শুধু ছাত্রছাত্রী নয় মিঠা পুকুরের মানুষ তথা সারা বাংলাদেশ যার বক্তব্য শোনার জন্য উদ্গ্রীব হয়ে থাকে মিডিয়ার কারণে মিডিয়ার সৌজন্যে আমরা সেই তারুণ্যের আইকন সার ম্যাডামের অত্যন্ত সুযোগ্য পুত্র জনাব রাশেদ ভাইকে আজকের এই অনুষ্ঠানে মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য আমি বিনীত অনুরোধ জানাচ্ছি জননেতা জনাব রাশেদ রহমান সকলে ভালো আছেন খুব বেশি দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে চাই না তবে প্রথমেই বলতে চাই আজকের এই মহৎ অনুষ্ঠানটা বিশ্বকুমারী কলেজের পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছে যেটার ব্যাপারে আমার বাবা জনা পেয়েছেন আসুর রহমান এমপি তার একটা বিশেষ দৃষ্টি এবং ইচ্ছে কাজ করেছে আমি মনে করি এই ধরনের অনুষ্ঠান আরও বেশি বেশি করা প্রয়োজন এবং আমাদের দলের সভাপতি জনাব মোজাম্মান মিটি সাহেব আজকে তার বক্তব্যে একটা কথা বলেছেন যে আজকে হয়তো বা যেই সংখ্যক কৃতি ছাত্রছাত্রীকে আমরা সংবর্ধনা দিচ্ছি বা অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করছে আগামী দিনের সংখ্যা আরও বেশি হবে এটা আমি বিশ্বাস করি এবং এই অনুষ্ঠানের ফলাফলটা হচ্ছে আমাদের উপজেলার যে দায়িত্বরত এসি ল্যান্ড সাহেব তিনি তার বক্তব্য যে কথাটা বললেন যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ একবার তাকে এসএসসি পরীক্ষার পরে সংবর্ধনা দিয়েছিল এবং সেটা এখনও তার জন্য একটা অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে এই ধরনের অনুষ্ঠানগুলোতে যেটা হয় যে যারা স্বীকৃতি পাচ্ছেন যারা সরাসরি অনুপ্রাণিত হচ্ছেন যারা সংবর্ধিত হচ্ছেন তারা যেমন আগামী দিনে ভালো করার চিন্তা করবেন ঠিক একই সাথে আপনাদেরকে তারা দেখছেন যে ভালো ফলাফল করলে স্বীকৃতি আছে এর একটা বিশেষ সম্মানের জায়গা আছে আমি বিশ্বাস করি তারাও ভাবিত হবে আরও ফলাফল ফলাফল করার ক্ষেত্রে তো যাই হোক আমি আমার খুব প্রিয় একজন মানুষ আজকে এখানে উপস্থিত আছে অনেকদিন পরে তাকে আমি দেখলাম জনাব মাহমুদ রশিদ সাহেব তিনি আগে এখানে উপজেলা নির্বাহী অফিসার হিসেবে ছিলেন তার আগে এসিলেন হিসেবে ছিলেন প্রিয় কয়েকটা কারণে আমি একটা জায়গায় মনে করি আল্লাহ তালা বিশেষ সহমত আমাদের জন্য রেখেছেন যে মিঠা পুকুরে আমার বাবার সাথে শৈশবকাল থেকে যখনই আমি আসি বিভিন্ন রকম রাজনৈতিক সামাজিক মিতস্ক্রিয়াতে যতজন উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে আমি দেখেছি তারা প্রত্যেকে অসম্ভব জনবান্ধব ছিল তারা মিঠা পুকুরের মানুষের জন্য অনুভব করত এবং তাদের প্রত্যেকের প্রতি দেশ প্রেম এই দেশের প্রতি ভক্তি ভালোবাসা সর্বোপরি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জনের প্রগার ও অনুভূতি ছিল এবং এই জায়গায় আমি মনে করি আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে জনাব মামুন রশিদ তিনি এখানে উপস্থিত আছেন আমি তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে দেশ প্রেমের ব্যাপারটা বারবার প্রস্ফুটিত হতে দেখেছি আমি ছোট একটা ঘট ঘটনা বলি দুই হাজার পনেরো সালে পেট্রোল বোমা নাশকতার ব্যাপারটার সাথে আজকে যারা এখানে উপস্থিত আছে আমার ছোট ভাই বোন অনেকে পরিচিত না আজকে এখানে যারা বয়প্রাপ্ত আছে তাদের মনে থাকবে যে দুই হাজার পনেরো সালে পাঁচই জানুয়ারি থেকে দিন নব্বই দিন বিএনপি জামাত জোর বাংলাদেশের টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া বিভিন্ন অঞ্চলে অঞ্চলে মানুষকে পেট্রোল ঢেলে পুড়িয়ে দিয়েছিল এবং এই ঘটনার সত্য না মিথ্যা তা পত্রিকায় পড়ে টেলিভিশনে থেকে অনুভব না করে আমি নিজে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শেখ হাসিনা বার্নিং রুটে গিয়েছি এবং বিশ্বাস করেন আমি যেদিন ওই বার্নিং রুটে যাই সেদিন আমার বাবার গানম্যান রেজাউল ছিল তাকে আমি সাথে নিয়ে গিয়েছিলাম আমি এই বার্নিং রুটে ঢুকেছিলাম কারণ আমাদের ভাঙনি ইউনিয়নের একজন বেবি ট্যাক্সি চালক সিএনজি চালক আমি শুনেছিলাম তাকে পেট্রোল দিলে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে তাকে দেখার জন্য তাকে খুঁজে বের করার জন্য আমি গিয়েছিলাম আমি 
ওই বান ইউনিটে যখন প্রবেশ করলো আমার মনে হলো আমার ওজন চার গুণ বেড়ে গেছে মানুষের কুড়ে যাওয়ার যে গন্ধ মানুষের চামড়া যখন আগুনে পুড়ে যায় মাংস যখন পুড়ে যায় এই গন্ধ আপনি সহ্য করতে পারবেন আমি একতলায় প্রবেশ করলাম একটু দূরে আমি দেখছি আমার একজন পরিচিত লোক কিন্তু চিনতে পারছি না কারণ মনুষ্য শরীর পুড়ে যাওয়ার পরে যে গন্ধ তৈরি হয় তাতে মানুষের ইন্দ্রিয়গুলো ঠিক মতো কাজ করে না চেনা চেনা মনে হয় কিন্তু চিনতে পারছি না আমার মস্তিষ্ক কাজ করে না আমি ওই লোকের কাছে গেলাম গিয়ে দেখি আমার ফুফা তিনি সৌদি আরবে বিশ্বাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন সাংবাদিকতা করতেন এখন তিনি ইংল্যান্ডে আছেন উনি পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা আমি তো কোনোভাবে সামলাচ্ছি আমার বয়স অপেক্ষা কিন্তু কম আমি তখন আমার বাবার ওই পুলিশ থেকে দেওয়া যে গান ম্যান রেজাল তারে বললাম ভাই তুমি একটু কষ্ট করে আমার ফুফারে বাইরে নিয়ে যাও তাই ওখানে আমার হার্ট হয়ে যাবে আমি এক তলা থেকে চার তলা পর্যন্ত আমার ভাগ্নির ওই সিএনজি চালক ভাইটারে খুঁজলাম রেজিস্টার ধরে ধরে খুঁজে খুঁজে জানতে পারলাম যে সে মারা গেছে এই গল্পটা এখানে বলতেছি আজকে পর্যন্ত এই দেশে পেট্রোল বোমার এই নাশকতা থাকতো যদি বাংলাদেশ সরকারের জনপ্রশাসন এবং আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী এবং রাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ নেতৃবৃন্দ যারা আমরা আছি একসাথে একই ছন্দে যদি আমরা একে প্রতিহত না করি আমি সেই সময় দেখেছি আমার ভুল না হইলে মামুন সাহেব তখন এসিডেন্ট ছিলেন প্রতিদিন সারা রাত ধরে একটা পিক আপে বসে সাথে বিজিবি জোয়ানদেরকে নিয়ে মিঠাপুকুরের মহাসড়ক মিঠাপুকুরের ভেতরের যে গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলো তাকে টহল করতে হবে মৃত্যু ঝুঁকি নেই আবার সকাল থেকে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত এসিলেন হিসেবে তার যে দায়িত্ব সে দায়িত্ব পালন করে আমি মনে করি মিঠাপুকুর আজ শান্ত বাংলাদেশ আজ শান্ত জননেত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশ এগিয়ে যায় জননেতা এই চেনা শুকনো মানে এমপির মিঠাপুকুর এগিয়ে যায় তার পিছনে তাদের একটা অনস্বীকার্য ভূমিকা আছে আমি চাই আপনাদের সকলকে সাথে নিয়ে তাকে করতালির মাধ্যমে অভিনন্দন আমি যখন টকসোতে যাই বিএনপির যারা আলোচক থাকেন এমনকি অনেক সময় সঞ্চালকরাও খুব বলার চেষ্টা করেন বাংলাদেশের জনপ্রশাসনটা নাকি জনবন্ধক না এখন আমি জানি না এটা নিশ্চয়ই আল্লাহর ইচ্ছা এই যে আপনাদেরকে একটু আগে আমি বললাম আমার কৈশোর থেকে এখন অবধি আমি জনবান্ধব নন এমন একজন উপজেলা নির্বাহী অফিসার মিঠাপ করে দেখি এখন আমার চট্টগ্রামে দেখতে পারার কথা আমার বাড়ি তো চট্টগ্রাম না আমার ময়মনসিংহে দেখতে পারার কথা আমার বাড়ি ময়মনসিংহ আমার বাড়ি রংপুর আমার বাড়ি মিঠাপুকুর আমি যেই জনবান্ধব জনপ্রশাসনের কর্মকর্তাদের এখানে দেখেছি যেই জনপ্রশাসনের সংসদীয় কমিটির সভাপতি আমার বাবা জনাব এইচন আশুক রহমান যেই জনপ্রশাসনের মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা অবশ্যই আমি দায়িত্ব নিয়ে বলতে পারি আজকের জনপ্রশাসন বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছরের ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি জনবান্ধব জনপ্রশাসন আপনারা বিশ্বাস না করেন আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে আসেন আপনারা আমার ফেসবুক চ্যানেলে আসেন আপনারা দেখবেন প্রচন্ড তাপদাহে হারুন সাহেব আমাদের উপজেলা নির্বাহী অফিসার ছিলেন মামুন সাহেব উপজেলা নির্বাহী অফিসার ছিলেন রোদের মাঝে আমরা সকলে মিলে গিয়ে চল্লিশ দিনের কর্মসৃজন প্রকল্প দেখতেছি রোদের মাঝে গিয়ে গৃহায়ন প্রকল্প দেখছি রোদের মাঝে গিয়ে ভিজিটি ভিজিয়ে ঠিক মতো দেওয়া হচ্ছে সে দেখছি তারপরে যদি জনবান্ধব না হওয়া যায় এর থেকে বেশি জনবান্ধব হওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না তাই আর ম্যাজিস্ট্রেসির যে একটা দূরত্ব বা একটা ভীতির ব্যাপার ভক্তির ব্যাপার সেটা সম্পূর্ণভাবে কর্পুরের মতো ধোয়ার মতো উড়ে চলে যাবে সুতরাং প্রত্যেকটা যে সীমা রেখে করা দরকার বলে আমার কাছে মনে হয় আমি মামুন রশিদ সাহেবের বক্তব্য থেকে একটা কথা নেই একেবারেই সত্য চতুর্থ শিল্প বিপ্লব চলছে তবে এখানে লক্ষণীয় বেশ জেমস ওয়ার্ডের বাষ্পীয় ইঞ্জিন তৈরি হওয়ার পরে এই পৃথিবী কিন্তু স্প্যানিশ ফ্লুড দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে এবং সেখানে পৃথিবীর 
বিশাল একটা সংখ্যার মানুষ মৃত্যু পথযাত্রী হয়ে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন পৃথিবীতে মানুষ মনুষ্য অস্তিত্ব পর্যন্ত ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে গেছে এইভাবে প্রত্যেকটা শিল্প বিপ্লবের সময় আপনারা দেখবেন কোনো না কোনো মহামারী অতিমারীর কারণে এই মনুষ্য সভ্যতা যতই আধুনিক তা ঝুঁকির সম্মুখীন হয়ে যায় আমি বিশ্বাস করি একজন অর্থনীতিবিদ ছিলেন তার নাম ছিল জুলিয়ান সাইমন তিনি বলেছিলেন অর্থনীতিতে বলা হয় সম্পদ নাকি সীমিত সম্পদ নাকি সীমাবদ্ধ এবং এই স্কেয়ার সিটি অফ রিসোর্স যেটা ইংরেজিতে প্রকাশ করা হয় সেই সম্পদের সীমাবদ্ধতা নিয়েই মানুষ নাকি চিরকাল সংগ্রাম আন্দোলন চেষ্টা প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে এটাই ইকোনমিক্স নামের বিজ্ঞানের কাজ কিন্তু তিনি বললেন না আমি একটু বৈপ্লবিকভাবে চিন্তা করতে চাই আমি বিশ্বাস করি মানুষের বেঁচে থাকার অদম্য স্পৃহা মানুষের জ্ঞান অর্জনের অদম্য স্পৃহা কারণে মানুষ নতুন নতুন সম্পদ খুঁজে বের করবে নতুন নতুন সম্পদ সৃষ্টি করবে তা শুধুমাত্র পৃথিবীতে নয় পৃথিবী পেরিয়ে মঙ্গল গ্রহ থেকে আরও দূরে হলো প্রযুক্তির ব্যবহার করে নতুন সম্পদ তারা সৃজন করবে এবং সম্পদের কোনোদিন কোনো সীমাবদ্ধতা দেখা দেবে সেই জায়গা থেকে বলতে চাই যে অনেক প্রযুক্তি এসেছে আরও অনেক প্রযুক্তি আসবে কিন্তু পঞ্চম শিল্প বিপ্লব ছাড়া পৃথিবীর কোনো শিল্প বিপ্লবকে আমরা টিকিয়ে রাখতে পারবো না এর যথার্থতা আমাদের ঘরে আমরা পৌঁছাতে পারবো না তা হচ্ছে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সুরক্ষার যে বিপ্লব আমি আপনাদের কাজকে এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বাংলাদেশের বাঙালিদের আমার এই এলাকার সবচেয়ে কৃতি ছাত্রদেরকে সামনে রেখে ফেসবুক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের মাধ্যমে একটি সুখবর দিতে চাই আপনারা জানবেন যে শরীর যখন কোনো ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হয় সেটাকে সাধারণ কোনো ওষুধ দিয়ে নিরাময় করা যায় না ভাইরাস থেকে রক্ষা পেতে গেলে কি কার প্রয়োজন হয় এবং আপনারা জানবেন দুঃখজনক হলো সত্য পৃথিবীর ওষুধ শিল্প স্বাস্থ্য খাত কোটি কোটি বিলিয়ন ডলার হওয়া সত্য দেখা যায় যে আমরা যখন বিপদের সম্মুখীন হই তখন একেবারে ইনস্ট্যান্টলি ইফেক্টিভ কোনো সলিউশন আমাদের সামনে থাকে না যার ধরুন করোনা ভাইরাস যখন দেখা দিল পৃথিবীতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি শক্তিশালী দেশে একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নগরী নিউইয়র্ক শহরে পর্যন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষ মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে চিকিৎসা দিয়ে বাঁচানো যায় না এবং সমাজ বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণার মাধ্যমে দেখেছেন প্রত্যেক সাতাইশ বছর পর পর একটা করে টিকা তৈরি করা হয় যদিও পৃথিবীতে যত ধরনের অসুখ এর থেকে দ্রুত গতিতে আমাদের টিকা প্রয়োজন কিন্তু এটা হয় না এই কারণে যে সমস্ত পৃথিবীতে ওষুধ নির্মাণ ওষুধ প্রস্তুত আর টিকা প্রস্তুতের একটা সিন্ডিকেট কাজ করে অর্থাৎ তারা বেশি মুনাফা করার জন্য বেশি লাভ করার জন্য তাদের কাছে নিরাময় থাকা সত্ত্বেও মানুষের কাছে দেয় না ওটা লুকায় রাখে আমি সুখবরটা আপনাদের দিতে চাই সমস্ত পৃথিবীতে একটা জিনিস আজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে আপনার কয়টা গোলা আছে আপনার কয়টা গুলি আছে আপনার কয়টা বন্দুক আছে কয়টা কামান আছে কয়টা মিসাল আছে এটা দিয়ে আপনি উন্নত দাবি করতে পারেন না আপনি আপনার দেশের মানুষকে কতটুকু সুরক্ষিত করতে পারেন সেই সুরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে আপনি দাবি করতে পারেন আপনি একটি উন্নত রাষ্ট্রের অংশীদার বা মালিক সেই জায়গায় বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ কিন্তু বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার বাংলাদেশে বাংলাদেশের আপামর জনসাধারণকে আবাল বৃদ্ধ বলিতা সকল শ্রেণী পেশার মানুষকে রক্ষা করার জন্য বঙ্গ ব্যাক্স নামে একটা টিকা ইতিমধ্যে উদ্ভাবিত হয়ে গেছে এবং এই টিকা অতি সত্তর বাংলাদেশের ঘরে ঘরে প্রত্যেক মানুষের উপর প্রয়োগ করা হবে যার মধ্য দিয়ে বাঙালির আমরা সুরক্ষিত করব এবং সমস্ত বিশ্বে আন্তর্জাতিক রাজনীতি ক্ষেত্রে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা এক অনন্য নেত্রী হিসাবে আবারও প্রতিষ্ঠা পাবেন কারণ আমরা আগ্রাসী আমরা সুরক্ষায় বিশ্বাস করি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সোনার বাংলা সোনালী বাঙালি মেধা নির্ভর বাঙালির স্বপ্ন দেখেছিলেন যেই বাঙালি হবে মানবিক যেই বাঙালি সমস্ত পৃথিবীর প্রত্যেকটি কোনায় প্রত্যেকটি সমস্যার ব্যাপার হবে সংবেদনশীল আর আজকে তোমরা যারা এখানে উপস্থিত পাঠদান করার মতো ক্ষমতা আমার নাই খুব বড় বড় কথা আমি বলতে চাই না 
আমি খুব ছোট স্বাভাবিক জায়গা থেকে তোমাদের সাথে আমার বার্তাটা দেওয়ার চেষ্টা করি তোমরা কি লুই আইকানের নাম শুনছো কে লুই আইকান হ্যাঁ লুই আইকান হচ্ছে জাতীয় সংসদের স্থপতি এবং সেটা ছাপিয়ে দিয়ে লুই আইকানের পরিচয়টা হচ্ছে লুই আইকান গ্রিক তত্ত্ব নামে একটা তত্ত্বের উদ্ভাবনকারী অর্থাৎ তিনি একটা ইট তত্ত্ব নামে একটা তত্ত্ব দিয়েছিলেন সেই তত্ত্বতে তিনি বলছেন এভরি ব্রেক হ্যাজ এ ইউনিক স্টোরি টু টেল এটা মানে হচ্ছে প্রত্যেকটা ইট এক একটা অনন্য গল্প বলতে পারে তো এখন তোমরা চিন্তা করতে পারো ইটের তো কোনো জীবন নাই ইটের কোনো প্রাণ নাই ইট কিভাবে এক একটা অনন্য গল্প বলবে এই কথাটার মর্মার্থ হচ্ছে এরকম তোমার কল্পনা তোমার স্বপ্ন দেখার শক্তি এবং তোমার জ্ঞান তোমার সক্ষমতা এই চারটা জিনিসের সমন্বয়ে ওই ইট দিয়ে সুরম্য অট্টালিকা তৈরি হবে না একতলা ভবন তৈরি হবে না জাতীয় সংসদ ভবন তৈরি হবে আমি কি বুঝাতে পারছি অর্থাৎ একজন স্থপতি হিসাবে তুমি যদি অসম্ভব রকম শক্তিশালী কল্পনার জগতের মালিক হও ওই ইটকে ব্যবহার করে তুমি এমন কিছু একটা বানিয়ে ফেলতে পারবা যেটা মানুষ যুগ যুগ ধরে শত শত বছর ধরে দেখতে আসবে যেমন দুই আইকান সংসদ ভবন বানিয়ে ফেলেছে সারা পৃথিবীর থেকে বিভিন্ন লোক এই সংসদ ভবন দেখতে আসে আবার এমনও স্থপতি আছে যারা হয়তো ওই একই ইট ব্যবহার করে এমন কিছু বানাতে পারবেন না কেউ দেখতে আসবেন না কেউ এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করবে না সুতরাং হোয়াট আই এম ট্রাইং টু টেল ইউ দ্যাট ইমাজিনেশন ইজ দ্য বিগিনিং অফ ক্রিয়েশন ইমাজিনেশন ইজ দ্য ক্রিয়েশন অফ ইজ দ্য বিগিনিং অফ ক্রিয়েশন অর্থাৎ স্বপ্ন দেখার শক্তি হইল সৃজন করার সূচনা তুমি কিছু সৃষ্টি করতে চাও তুমি কিছু তৈরি করতে চাও তোমার স্বপ্ন দেখতে পারো তুমি জিপিএ ফাইভ পাইস তুমি ভালো বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হইস তুমি ভালো ডিগ্রি পাবা কিন্তু স্বপ্ন দেখার শক্তি নাই কল্পনা করার শক্তি নাই তোমার জ্ঞান কাগজের সার্টিফিকেট হয়ে তোমার দেয়ালে ঝুলবে তোমার জ্ঞান তোমার পকেটে থেকে যাবে তার থেকে মানুষ কিছু পাবে না সো মাই ডিয়ার বয়েজ অ্যান্ড গার্লস আমার ভাই ও বোনেরা তোমাদের কাছে একটা অনুরোধ কয়টা বই পড়বা আমি জানি না কয়টা পরীক্ষা তোমরা পাশ করবা সেটাও আমি জানি না যতটুকুই পড়ো যতটুকুই পাশ করো স্বপ্ন দেখার শক্তিকে লালন করো তোমাদের ইনশাল্লাহ কেউ ঠেকায় রাখতে পারবে অস্কার ওয়াইল্ড একটা কথা বলছিলেন অস্কার ওয়াইল্ড বলছিলেন যে আমার খুব বড় একটা দুর্বলতা আছে দুর্বলতার হচ্ছে আই এম এ ড্রিমার অস্কার ওয়াইল্ড বলতেছেন আমার দুর্বলতা আই এম এ ড্রিমার আমি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি এবং যেহেতু আই এম এ ড্রিমার যেহেতু আমি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি তাই রাতের বেলায় যখন আমি পথ হারিয়ে ফেলি তখন চাঁদের আলো ছাড়া আমি আর পথ খুঁজে পাই না কি বললেন চাঁদের আলো ছাড়া আমি আমার পথ খুঁজে পাই না আর আমার উপর আমার শাস্তি হচ্ছে যেহেতু আই এম এ ড্রিমার আমি স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসি শাস্তিটা হচ্ছে ভোর হওয়ার আগে যখন অন্ধকার থাকে আমি চোখ বন্ধ করে ওই ভোরের আলো দেখতে যখন পৃথিবীর আর কেউ ভোট দেখতে পারে না তখন অস্কার ওয়াই ভোট দেখতে এই কথা বললাম এই কারণে স্বপ্ন রে লালন করো কল্পনার শক্তিকে জাগ্রত করো তোমার জীবনে বিপদ আসবে তোমার জীবনে সংকট আসবে ওই বিপদ সংকট মোকাবেলায় তুমি পথ হারাবে না এবং অবশ্যই অন্ধকার দূরীভূত হওয়ার আগে তুমি জানবে আরো তোমার জন্য ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর একটা ছোট কথা বলি বাংলাদেশের সবাই এখন বিবিএ করে সবাই ব্যবসা প্রশাসন বাংলাদেশে সবাই কম্পিউটার সায়েন্স আপনারা কিছু মনে করবেন না সবাই ডাক্তার হতে চায় সবাই ইঞ্জিনিয়ার হতে চায় কেউ ফিলসফার হতে চায় কেউ সমাজ বিজ্ঞানী হতে চায় না কেউ গণিতবিদ হতে চায় না 
কেউ পরিসংখ্যানে পড়তে চায় না অথচ আমরা সকলে চাই আমাদের সমাজ খুব বিবেকে জাগ্রত হোক আমরা সকলে চাই এমন একটা সমাজ আমরা তৈরি করব এমন একটা দেশ তৈরি করব যেখানে আপনি কান্দলে আরেকজন কান্দবে আপনার উপরে অন্যায় হইলে আরেকজন আগায় আসবে আপনাকে রক্ষা করার জন্য অথচ বিবেককে জাগ্রত করে বিবেককে শালিত করে বিবেককে সুরক্ষিত করে বিবেককে সমস্ত দেশে ছড়িয়ে দেয় তা আমরা করতে চাই তোমরা যারা আজকে এখানে মেধাবী আছো ঝুঁকি নিতে হয় তোমাদের কাছে অনুরোধ এই দেশ তোমার চিরকাল থাকবে আর সবকিছু চলে যাবে আর তুমি ওই দেশের থাকবে এই দেশের সেবা দেওয়ার জন্য মৌলিক জ্ঞানের যে অনুষদগুলো সেগুলোতে চেষ্টা করবো পড়ালেখা করার জন্য ইঞ্জিনিয়ার তো হবেই ডাক্তার হবে বাট ইফ ইউ ডোন্ট হ্যাভ এ ফিলোসফিক্যাল আসপেক্ট ইউর হার্ট দেন হাউ টু ইউ বিকাম এ গুড পার্সন ডাক্তারকে আমি পয়সা কামানোর জন্য হব আমি বিচারক হব কি পয়সা কামানোর জন্য আমার বিচার করতে ভালো লাগে তাই বিচারক আমি মানুষকে সুস্থ করতে চাই আমি মানুষের মুখে হাসি দেখতে চাই তাই চিকিৎসক আমি ব্যতিক্রমে কিছু বানাতে চাই যেটা দিয়ে মানুষ উপকৃত হবে তাই একজন প্রকৌশলী হবে একজন বিজ্ঞানী হবে আমি মানুষের জীবনকে পরিবর্তিত করতে চাই সমাজ থেকে অন্যায়কে দূর করতে চাই তাই আমি রাজনীতিবিদ হতে চাই তো আমি জানি আমরা এমন একটা সমাজে আসি যে দেখা যায় বিবাহ উপযোগী মেয়ে যাদের বাড়িতে আসেন অনেক সময় ওনারা এমন সব লোকজন খুঁজেন যাদের উপরিল আয় বেশি যখন পেশির শক্তি কমে যায় হাড্ডি গুলো ম্যাচ ম্যাচ করে যখন অন্যের সহায়তা লাগে তখন আর ভালো সমাজের যে উপকারিতা গুলো সেগুলো পাওয়া যায় না কারণ আমরা নিজেরা নিজেরা অক্সিডাইজেশনের মতো আমার সমাজকে অক্সিজেন আর পানির মধ্যে এটাকে উন্মুক্ত করে দিয়ে মরিচা ধরায় তারপর আমরা কলম লেখা শুরু করি সমাজে ঘুনে ধরেছে কলম লেখা শুরু করি সুতিজনেরা কোথায় আমরা কলম লেখা শুরু করি হায়রে দেশ রসা তলে গেল কিন্তু আপনি যখন সবল ছিলেন যখন ব্যতিক্রমী কিছু করতে পারতেন সাহসী কিছু করতে পারতেন তখন আপনি আপনার ছেলে মেটারে ব্যবহার করছেন টাকা পয়সা ইনকামের জন্য দেশ গড়ার জন্য না সমাজ গড়ার জন্য না আপনার ছেলে আপনার মেয়ের খেলতে ভালো লাগে আপনি তাদের খেলতে দেন নেই পিটাইছে বেদ দিয়া মারছে ওই তার ডিগ্রি পাশ করে তাহলে তো সাকিব আল আসন তৈরি হবে তাহলে মাশরাফি তৈরি হবে না আবার এটাও বলি বেদ মারলে কিন্তু আইনস্টাইন তৈরি হয় না নিউটন তৈরি হয় না আইনস্টাইনকে সবাই পড়তেছে ই ইজ ইকাল টু এম সি স্কোয়ার থিওরি অফ রিলেটিভিটি পড়তে হবে মাস হ্যাঁ নিউটন আপনাকে গতি তত্ত্ব পড়তে হবে ও কি বেদ খায়া হয়েছে হ্যাঁ থমাস আলবা ইনিসান একটু আগে টেসলার কথা বললেন প্রত্যেক ঘরে ঘরে আলো জ্বালাই দিল এখন থমাস আলবা এডিসন তার কি ব্যাট মারছিল আপনি ব্যাট মেরা পারবে প্রথমে সে কি প্রথমে সে চোখ তারপর সে কি ফিউজিটিভের বাংলা কি বলে পলাতক আসামি কেন তার ভাইনা ভাগ্নি তার বোন সীতার্থ রাতে না খাইয়া আছে দারিদ্রের কাছে অসহায় একটা রুটির দোকানের গ্লাস ভাঙা এক ফালি রুটি নিয়ে আসে দৌড় দিল ও কি চোখ ও বাঁচতে চায় বাঁচা তার অধিকার সমাজ যখন চোর আর ভালো মানুষের মাঝে এই বিচারিক জায়গায় তারতম্য করতে পারে না গঠনমূলক ভাবে যখন একটা সমস্যাকে দেখতে পারে না সমাধান করতে পারে না তখন আমরা একটু বয়স হয়ে যাওয়ার পর কলাম লিখি সমাজ কি তাহলে রসা তো লেগে দেশটা কি আজ রাহুলগ্রস্ত কিভাবে দেশ থেকে আমরা বাঁচাব আমি তোমাদের কাছে আহ্বান জানাই নো শরীর যখন ক্যাটমেট করবে তখন চোখ খুলবে না চোখ আজকের থেকে খুলবে এবং আইনস্টাইন একটা কথা বলছে লজিক ক্যান টেক ইউ ফ্রম এ টু জেড যুক্তি তোমার এই ইংরেজি বর্ণমালার এ থেকে জেদ পর্যন্ত নিতে পারবে 
But the imagination, the power to dream, can take you in from anywhere, any point. Or that, shakti, sapno dekha shakti. Kolpana shakti, tumare jekono jagai, jekono shumai niya jekono jagai. Aami amar bhokto bhe shab shashe bolte chai. Amar onek vishashe jagat ke ame razi dhe. Ebo kum abegir jagat ke razi dhe. Amar razi dhe shadhe bhoishti kono chawa paar kono shampur ko nai. Karun, ये तो कि मानुष से भूल बुझ बैठने जाएगी ना। अमर बाबा माँ आज सुबह खूब अमर जुबाने को नौहब तो रखें नहीं। अमर के भालो कुछ शेखानोट चेस्टर कुछ सं भालो देखानोट चेस्टर कुछ सं शराब पीती भी देखिए सं भालो भालो बोई पुरी सं भालो भालो पोसा बोले सं। अमी शेही जगह थी क्या मने कोरी। तुम्ही it does not give you all the comfort. Bangladesh is one of the most important things. I am very happy to hear that. But I am very happy to hear that. Why do you know? And you are not happy to hear that. And you are not happy to hear that. And you are not happy to hear that. When you are in Bangladesh, I am not happy to hear that. I am very 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 happy to hear that. ऐ देश, ऐ उत्तर बंगाल एक समय मंगल देश चला आज, ऐ मंगल क्या मैं खुजे पाई ना, अमान नीचे चौके मैं पुरी बोर्टन देखी, हैं ऐ कौनो किसी दौरी जो मानुष है, एकदम नहीं ताना, किंतु दारी देश शंका होने को में गया सी, आमी विश्वास करी ऐ मोने का दिन आज भी, जगह का स्पील ओवर इफेक्ट मेनू था इसमें समारोह था इसमें शेर शक्ति का उसके स्वामित्व और शास्त्र को रहोगे एवं सबसे बड़ा कथा है हमारे शिक्षा व्यवस्था है चाकरी ना हो औरतों पर जन करो व्यवसाय करो औरतों पर जन करो यही जगह ठीक है होगे बोई पोरो शेखो विदोई के उन्मुचितो करो गैना होरन करो सीजन करो पृथ्वी के मुल्लवान भाई के ऐतो मुल्लवान एक वक्तों पर रखी चाहिए ना अभी विश्वास करी हमारे प्रियों साथियों से रिबिंदो आज के रूपस्थित छोटी बिंदो उन आरे वक्तों पर उधर भूम कर बैन एवं शक्ति का रोटरी आम्रा जाति पिता बंगो बंदू शेख मुजीबिर सुनार बंगला